Isso aí é um grande mal da atualidade do país. Porque o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, recentemente, numa decisão infeliz, completamente equivocada, reescreveu. E não poderia fazê-lo porque não tinha poderes para isso. O artigo 226 da Constituição da República, inserido entre as formas de família, uma forma não contemplada pelo legislador pátrio constitucional de origem. Ou seja, as tais uniões homossexuais, por si só estéreis, e que, portanto, nunca poderiam se confundir com uniões e, e entidades de caráter familiar. Não me entendam mal. Todos os irmãos brasileiros têm direito, debaixo da Constituição e debaixo do Código Civil. Todos, sem exceção. E os homossexuais têm os seus direitos de parceria. Podem compartilhar seus bens, podem conviver, se assim quiserem, do modo que bem entenderem. E fazer de sua vida, sob a Constituição, sob a lei civil, aquilo que quiserem. Mas a união entre pessoas do mesmo sexo não é família. Não é entidade familiar, porque a Constituição da República não a declarou como entidade familiar. E não há acidentes na formulação de uma Constituição no Estado Democrático de Direito Moderno, qualquer que seja. E eu me refiro muito particularmente ao Brasil. Portanto, esse equívoco, que corresponde, na verdade, a, uma, a um ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal substituindo o poder legislativo e, portanto, violando a tripartição de poderes republicanos também estabelecida pela Constituição da República, é um dado de revolução cultural que interessa às minorias ativas, militantes, poderosíssimas, com muito dinheiro, financiadas do exterior, interessadas em subverter a família brasileira. Mas não corresponde ao anseio do Brasil, não corresponde ao anseio dos brasileiros e das famílias brasileiras. Contra isso nós devemos nos erguer. erguer. E já ultrapassei o meu tempo, reverendo Cristian. Mas concluo agora, dizendo que se estamos aqui, quem sabe, para formular algumas linhas de ação, uma das linhas de ação a ser formulada é essa. O respeito absoluto ao poder legislativo, que é aquele que deve fazer as leis no país. Começando da Constituição da República. E depois indo às leis complementares, às leis, às leis ordinárias e a todo o conjunto da legislação. Eleito pelo voto do povo, como são eleitos os vereadores desta Casa de Leis, para representar o povo, exercer a soberania popular e fazer essas leis. Só a esse poder é deferido isso e não a outro poder. O poder judiciário, mesmo pela mais alta corte do país, não pode subverter a Constituição da República, não pode legislar e está a legislar em nosso país em violação a todos os princípios constitucionais, atendendo a pressão ao grito forte, poderoso, poderosíssimo das minorias, que devem sim ser respeitadas profundamente mas não podem se arvorar em maioria e não podem se arvorar em donas, em detentoras da opinião pública majoritária do Brasil. Muito obrigado por sua atenção.